les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo totalement incroyable parce qu'on part direction 2009, 2010, ces années-là pour redécouvrir tout le bloc platine, c'est-à-dire en français 3 séries et non pas 4, il existe pourtant 4 séries pour le bloc platine, la dernière étant Arceus mais elle n'est sortie que euh, dans le monde anglophone, donc pas chez nous, même si on a eu des cartes secrètes à commencer par les Arceus mais qui sont dans la toute dernière série Vainqueur Suprême. Les amis, je tiens entre mes mains des choses assez incroyables qui sortent très très peu, mais qui sont pourtant là. Et regardez-moi ça, les amis. Ah là là, ça fait plaisir de enfin faire une petite vidéo. Je sais que beaucoup l'attendaient. Euh, parce que voilà, évidemment, la vedette a été beaucoup éclipsée euh, pendant 5 ans pour Diamant et Perle. Voilà, uniquement du Diamant et Perle et tout. Si vous me connaissez, si vous découvrez la chaîne, voilà. Diamant et Perle, c'est beaucoup, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, j'ai très très peu parlé de platine, et ce qui est en fait dommage, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, à commencer par le scellé. Le scellé, on a des choses incroyables, évidemment, dans platine, c'est lié avec Diamant et Perle, parce que le bloc platine n'est ni plus ni moins, en fait, que l'héritier de Diamant et Perle. Voilà, ça c'est dit, et je, je, je le pense complètement. Et on a des, des items incroyables, à commencer du coup par des tripacks, évidemment, les tripacks, avec ce, ce, gros, ce gros drift qui est incroyable en promo. Euh, voilà avec ce petit beau drift qui est derrière c'est euh, voilà des cartes très très belles en tout cas en promo euh, dans ces euh, tripacks là le petit jeton tortipou stiplouf et évidemment wistikram ça c'est la jonction qui est parfaite entre le bloc du coup d'épée la dernière série qui est du coup la série tempête et la toute première avec le giratina qui est une illustration complètement dingue et le shining voilà tout ça dans un tripack qui est bon, fabuleux et on en a d'autres évidemment d'autres tripacks alors je vais éviter de tous les casser donc en fait je vais juste les mettre là-bas voilà, pour éviter de les faire tomber parce que sinon ça va mal se passer <rire> on a après évidemment un autre tripack qui est complètement dingue euh, bah, du coup qui est la jonction entre la série platine et la, euh, la rivo émergent avec le tarinorm de la team galaxy avec jupiter la commandante de la team galaxy la deuxième commandante qu'on affrontera notamment à vestigion euh, on a du coup les, la, la série Rivo Émergent, où on va avoir justement des cartes, euh, beaucoup de cartes qui vont être euh, des Pokémon d'arène, de prédilection de, justement de nos champions, et on a reçu un Darkrai et des Giratina holographiques complètement fabuleux euh, dans euh, cette série. Voilà, donc Demolo Cisayox et le Shymin euh, en forme euh, non gracidée, voilà, qui est incroyable. Et évidemment, il y en a un deuxième, hein, voilà, je me suis fait plaisir, histoire d'avoir l'art 7, mais euh, quasiment l'art 7, pardon, euh, sous, euh, sous euh, Tripac, à commencer par lui, avec, euh, voilà, un petit Vortante, cette fois-ci, d'un Sbire de la Team Galaxy, ce Vortante qui est totalement dans la forêt de Vestigion, là, on le reconnaît bien, mais, euh, voilà, magnifique, j'ai envie de vous dire. Ces trucs-là, si vous vous demandez ce que c'est, euh, voilà, ça, simple et efficace, si vous avez la réponse en commentaire, vous êtes très très fort, ou si vous le savez déjà, bravo à vous, vous êtes des cracks euh, de la version euh, platine, en fait, ce sont euh, les bouches d'ailleurs des souterrains à l'époque parce que les souterrains c'était dans le jeu on pouvait y aller c'était complètement dingue créer sa base casser des sphères enfin c'était complètement fou c'était juste génial et voilà donc ça hop deux autres tripacks simple et efficace c'est tout ce qu'on adore il y avait donc de très très jolis euh, items en sous de, euh, le bloc platine juste en tripack hein. mais c'est pas tout c'est pas tout, il ne s'arrête pas là parce qu'il existe, il existe aussi, évidemment, on l'oublie parce que, voilà, euh, ballon de décor, si vous voyez tout, il y a normalement euh, trois valisettes, euh, trois valisettes, trois euh, trio box, euh, donc évidemment au starter, mais il y en a une quatrième, évidemment, qui existe euh, dans euh, Platine, c'est celle du Motisma, elle, elle est sortie du coup beaucoup plus tard, on va retrouver notamment dedans normalement un booster Tempête avec du coup des Platines, simple efficace, mais du coup c'est quand même une très très jolie euh, trio box, je trouve qui va bien avec les autres, voilà, hop, et derrière, voilà, évidemment, hein, Motisma, Motisma qui va bien, parce que c'est vraiment un Pokémon qui va prendre de l'importance dans Platine, avec Pluton, notamment, qui va faire des expériences un petit peu sur euh, Motisma, pour le transformer en forme chaleur, forme tonte et tout, et voilà, c'est un Pokémon qui est très très drôle, je trouve, mais voilà, en tout cas, il est là, je suis très content euh, d'avoir cette Triobox, ça fait un moment, ça fait un moment que j'avais ce genre d'item, donc évidemment, euh, voilà, c'est un plaisir de vous les présenter avec. On a aussi... Un truc que j'avais acheté parce que je l'adore. Lui, c'est littéralement mon Pokémon préféré après les elfes. Voilà, j'adore ce petit hérisson. Shiny, qui pour moi illustre bien Platine, je sais pas pourquoi. Mais voilà, il sortait aussi ce genre de peluche en... Hop, alors, il y a un peu de poussière, je suis désolé. Mais voilà, euh, c'est des, des peluches qui sortaient à l'époque. Voilà, 2009, je crois. Pour celle-ci, elle est complètement incroyable. Donc, j'adore vraiment. Elle est super, 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 super douce. J'avais acheté sur Pokévolt il y a 2-3 ans de ça, assez cher pour une peluche. Elle payé plus de 100 euros, euh, 
euh, une de mes très très bonnes amies m'avait dit mais qu'est-ce que t'es en train de faire Et ben justement je sais pas mais je l'ai et c'est mon doudou de remplacement cool donc euh, vraiment je l'adore. Évidemment j'ai pas enlevé le tag voilà mais euh, voilà je, je l'adore évidemment Shaimin c'est trop trop bien c'est tout ce que j'adore il est super doux il est trop trop bien donc on adore. Voilà en prêt évidemment les amis qui dit le bloc platine, donc là c'était... Ah non, il reste un dernier item scellé. Un dernier item, un dernier item, pardon, je perds complètement mon latin. Il y a un dernier item scellé, mais qui est dans le décor. Mais où se trouve-t-il, en fait, c'est très simple. Et bien en fait, il est là depuis le début, parce que si on enlève ces euh, trois elfes, là, qui, qui volent la vedette, eh bien, on a cette valisette, qui est juste là, qui est quand même très très belle. Je vais bien vous la montrer. Elle, elle est superbe. Elle, elle est super belle, et il y a deux boosters platine en plus de ça, donc ce qui est vraiment, vraiment pas mal euh, au final. Donc ça c'est super cool, et évidemment le bloc platine, parce que je ne vous l'ai pas présenté sur Instagram, je le présente très peu en vidéo, voilà, j'ai quelques cartes là à disposition, parce qu'elles ne sont pas toutes là, il y en a soit qui sont en banque, soit qui sont encore dans mes autres étagères encore plus haut, parce que vous voyez pas ce qu'il y a derrière la cave, mais vraiment, euh, j'en ai beaucoup, donc voilà, je vous ai pris un petit assortiment très sympathique, où j'avais envie de discuter de ces cartes là, et après, je vous montrerai le futur envoi, PCA, voilà, euh, de 27 cartes, je crois, euh, de tout ce bloc platine, où on va avoir des dingueries. Je vous montre l'état de certaines cartes, c'est du 9,5, voire du 10. Hein. Easy. Mais c'est un truc euh, voilà, de fou, et vraiment, il y a de très, 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 très belles cartes. Eh bien, on va commencer gentiment par la série platine de base. Voilà, j'ai quelques beaux spécimens à vous montrer. À commencer, évidemment, par du Giratina. Ah oui, qui dit platine dit forcément Giratina, c'est le Pokémon de prédilection euh, de, de, cette, de cette version, c'est le Pokémon légendaire, donc là on l'a en forme normale j'ai envie de vous dire, quand même très très joli, hein. on a un fond quand même qui est, qui est incroyable, qui va très très bien, on dirait un fond un peu d'éveil des légendes, tempête, euh, dans ces couleurs là, très orangé, très après euh, violet, qui sont incroyables, vraiment ça va très très bien avec le Pokémon qui distort l'espace-temps, hein, littéralement, c'est Giratina, c'est le... C'est Satan, hein, dans Pokémon, ni plus ni moins. Et, évidemment, on a une dinguerie en illustration. Alors oui, c'est que du PCA8, il y a du 9 et tout, vous verrez. Euh... Ancienne gradation, cependant, pour PCA. Mais, euh, voilà, ça, c'est Masterclass. Je pense que c'est l'holographique du bloc platine, en fait, pour être, pour être tout à fait honnête, je pense, mais elle est complètement dingue. C'est le Giratina forme distorsion avec une pleine lune derrière. Waouh Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que vous voulez de plus Ça, c'est du Pokémon. Hein. Ça, c'est du Pokémon. Ça, c'était l'holographique. Hein. Ah, ça, ça nous change du Xetch holographique de, de, de évolution à Paldea, là. Euh, non, de Destin à Paldea. Tout est à Paldea, toute merde. Non, mais non, ça c'est dingue. Ça c'est dingue absolu, vraiment, je l'adore. Après, on a évidemment de la petite pureté comme ça. Bah oui, mon petit Shining, je l'adore avec euh, voilà, ses plantes. Ce Pokémon euh, Gracidé, voilà, il est gratitude, il est incroyable avec sa fleur Gracidé. J'adore, ça c'est voilà, pureté absolue, vraiment, c'est complètement dingue. Euh, j'adore. Euh, pour, ah oui, la cote des cartes, je vais essayer de vous la donner, même si je ne suis pas du tout un expert. Euh, cette carte-là, je pense qu'en PCA8, on est autour de 50 euros. Celle-là, ça va être plutôt autour de 70-80 en PCA8. Hein, PCA8. Shaimin, PCA9, on va plutôt être aux alentours de 100 euros, ça peut être un petit peu moins, je pense, mais euh, voilà. Après, on a des niveaux X, évidemment, il y a quand même des niveaux X, évidemment, il continue ne se sont pas arrêtés. Il faudrait qu'ils reviennent un peu à ce concept des New Week, je pense. Ça pourrait être très bien. Euh, on a évidemment du Jalga, PSA8. Pas du tout rare. C'était des cartes après de rack, de promo et tout ça, mais qui étaient quand même dans la série. Euh, donc ça, on va être autour de 30 euros max, je pense, en PCA8. Après, j'ai quand même un Palkia, évidemment. Team Palkia, PCA9, voilà. Euh, il me le fallait plutôt que le Jalga. Je préfère largement Palkia, moi. Euh, Delio, en plus, c'est des cartes Delio. Donc ça, c'est ce qui est vraiment trop, trop bien. Donc il a, il a réussi, hein, il, il les contrôle au final dans, dans cette série. Euh, ce boss, voilà, le grand méchant, le grand antagoniste de la série Diamant et Perle et Platine. Voilà, le boss de la Team Galaxy. Euh, mais voilà, Palkia de la Team Galaxy, en plus. Du coup, Palkia G, qui est trop bien. Donc là, on est autour de euh, 50 euros grand maximum en PCA9. Et on a une secret qui a une Petite anecdote à vous raconter, ça va faire plaisir à mon meilleur ami Nolan, voilà, que vous voyez de temps en temps en vidéo, donc gros big up à lui déjà. C'est une carte qui m'avait échangé à l'époque euh, quand on était euh, en voie d'être ami, on va dire, mais c'était vraiment en, quand on était en seconde euh, de souvenir, et il m'avait échangé ça, euh, cette carte-là, pour euh, voilà, contre des foulards noirs et blancs, des trucs comme ça et tout, et au final elle avait tapé 8 il y a un petit moment, donc elle a une très très belle histoire, elle fait partie intégrante de cette collection. 
Et euh, en parallèle, du coup, c'est euh, un remake, une sorte de remake qu'ils ont fait, euh, du insécateur justement, de euh, la, la série Jungle. Voilà, je vous mettrai le comparatif à côté. Mais voilà, on a ça. Et là, on est plutôt sur une carte, je crois, autour de 150 euros, je dirais, à l'heure actuelle, en euh, PCA 9. Il est possible que je puisse me tromper des fois sur des cotes, mais voilà, vous pouvez vérifier aussi de vous-même, demander à droite à gauche, mais voilà, ça tournerait à ses alentours, parce que évidemment, je ne suis pas l'expert de platine, du moins pas encore, pas tout à fait, euh, même si j'ai beaucoup beaucoup de choses, euh, après, oh là là, la série qui arrive, c'est un coup de cœur les amis, mais, mais vraiment c'est un coup, bah en fait il y a que ça, parce que j'ai quasiment pas de vainqueur suprême, euh, du moins pas ici, parce que les Raikwaza, euh, niveau X et tout, ne sont pas chez moi, euh, voilà, pour plein de raisons, mais euh, à commencer par du rivaux émergent qui est incroyable, alors là c'est, alors oui, alors certes, Bastiodon, d'accord, de Charles, ça fait, c'est le Pokémon prédiction qui fait le moins rêvé avec le champion qui est moins rêvé, désolé, euh, Charles de Joliberge, euh, non merci, par contre, ce qui est trop bien dans ces cartes, c'est qu'elles sont prises dans les arènes euh, de platine. Les arènes de platine sont différentes de Jamon Perle parce qu'elles sont beaucoup, elles ont beaucoup été plus détaillées. Il y a beaucoup plus de jeux. Il y a beaucoup, il y a un design en fait dans, dans le jeu qui est, qui est donné et en fait on le retrouve dans la carte et ça c'est complètement dingue. Donc ça, elle est très très cool. Et surtout, comme vous pouvez le voir là, c'est pas un bug, hein, c'est pas la caméra haute. Elle est bien le blide parce qu'il existait commencé à avoir beaucoup de blide en fait sur euh, les séries platine et euh, ça c'est trop bien. Cette carte là, on va être autour du coup de 50 euros en PCN. Après, on a des masterclass, Darkrai, holographique de Helio, PCA8. Là, on est vraiment à 50-60 euros pour du PCA8 facilement. Voilà, magnifique, c'est tout ce qu'on adore. Et évidemment, on enchaîne avec Mustefla, euh, Musteflot de Lovis le Teigneux, euh, champion du coup de Verchamp, en holoblide, donc. Pépite, là je suis, je suis refait. <rire> voilà, j'adore les holobides. Et euh, avec de Spiroli, Spiroli, ça ne s'arrête plus. Voilà, euh, je pense qu'elle coûterait dans les 30-40 euros, mais vu l'état de la carte et tout, je pense que ce serait plutôt dans les 50. Euh, vu ce qu'elle est, mais elle est, elle est trop trop bien. Après, Masterclass, et je suis content de l'avoir ici en pas holoblide, parce que vous allez voir après. Ah, là, 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 là-dedans, il y a du banger, il y a du gros gros banger. On a Momartic du coup de Gladys, la championne de Freemapic. Momartic, un de mes Pokémon préférés aussi en fait. Spectre Glace, c'est complètement fou, elle est, elle est magnifique. Euh, voilà, on serait autour des 30-35 euros en PCA8. Après, on continue évidemment. Alors là, ça c'est du Holoblid, mais du Holoblid, ça mère. Hein. <rire> on a du coup le Lucario euh, GL pour Gym Leader, hein, tout simplement, ils ont gardé cette idée. Le champion du coup de Voila Rock. La championne de Voila Rock, c'est Melina, me semble-t-il. Euh, voilà, donc magnifique. On a un Lucario qui est très très cool. C'est un Lucario qui se met comme ça. C'est dans un ring de box. Euh, c'est ce qui se passe hein, dans, dans la reine de type platine. Enfin, euh, dans la version platine. On a ça. On a ça et c'est complètement dingue. Vraiment, c'est trop trop bien en fait de, de voir ce genre de choses. Euh, après, évidemment. Encore en holoblide, hein, j'essaie de vous régaler, je me suis régalé en fait à avoir ces cartes à l'époque et à les envoyer, à avoir des bonnes notes. Euh, euh, pour du PC9 Lucario, on serait autour de 60, 70 euros je pense. Luxray, on serait un peu plus aux alentours de 80, euh, je pense, parce que très apprécié. Luxray, Luxray est une masterclass, c'est un peu quand même électrique en plus. Et euh, champion, c'est le champion du coup de Rivamar, c'est Tanguy. Voilà, très très cool, elle est, elle est dingue, cette carte, je l'adore. C'est une masterclass. Masterclass, vraiment, je suis fan absolu. Après, évidemment, c'est la troisième championne dans Platine, la cinquième dans Jam Repair, parce qu'ils sont intervertis après. On a, évidemment, le Magi Rêve euh, de euh, Chimera, la championne d'Union Police, et c'est complètement dingue. Cette... En plus, en holobide, mais... Pff, oh là là, faudrait que je vois lesquelles j'ai pas en holobide et tout, faut que je les fasse, mais je crois que j'ai réussi à jauger les trucs, et celles que je vais envoyer, qui vont taper normalement des meilleures notes que ça, encore, vont être en holobide. Du coup, ça va être trop dingue, ça peut me faire un cadre de fou, et je pense que je ferai ça, je ferai une vidéo exprès. Euh, pour ça, j'ai trop envie de vous les présenter, et même d'y accrocher encore sur mon décor, parce que là, il y a un peu de place et tout, et j'ai vraiment envie de mettre genre le cadre avec tous les arbis, cadre pourquoi pas avec tous ces Pokémon, parce que la voilà, platine est quand même vraiment un bloc aussi d'exception loin d'être aussi coté que Jamon Perle, comme vous voyez, hein, cette carte-là en PCA8 va uniquement coté, je dirais, aux alentours du coup des 35-40 euros, vu ce que c'est du Holobid, mais guère plus. On a Charcos avec Pyrrhic aussi, Pokémon de prédilection. Alors Charcos, IRL, c'est normalement un Cranidos qu'on qu affronte, et c'est après qu'on l'affronte dans le Café des Combats sur l'ère de survie. Mais euh, voilà, le champion de Charbourg, du Pyrrhic, qui est du coup le fils de Charles, champion du coup de Jolly Berge, qu'on a pu voir avec son bastiolon. Euh, voilà, c'est lui euh, qui va... Voilà, c'est très très... J'adore ce champion. C'est le premier, de toute manière. Et c'est son Charcos. Pokémon de type fossile, du coup. Complètement dingue. Très dark, la reine. Très dark. J'adore. 
Euh, pour du PC à 8, cette carte-là, elle est quand même moins cotée, moins intéressante. Je crois qu'on va être aux alentours du coup des 30 euros. On continue avec, et comme dernière championne, me semble-t-il qu'on les a tous fait, euh, ce qui est déjà pas mal, <rire> j'ai envie de vous dire. On a le Roserade de Flo, championne en holobie en plus, en PC à 9, je suis dans ça. Chose en fait de vous me présenter ça et de le revoir, je suis trop content. On a du coup le Roserade de Flo, championne de Vestigion, euh, qui coûterait là en PC à 9 autour des 70 euros. Magnifique. Je suis très très content. Et au cas où, voilà, j'ai deux petites X à vous montrer. On a tout d'abord le Luxray du coup de Tanguy niveau X. Voilà, c'est moins dingue. J'aime beaucoup moins les X de, euh, de Platine comparé aux X de Diamant et Perle. Petit comparatif, c'est quand même sympa, mais c'est pas la même chose, je trouve. Euh, je veux pas vous influencer, mais quand même, <rire> un petit peu. Euh, voilà, donc ça, c'est une carte qui va être aux alentours des 250-300 euros en PC à 9. Je prends on a celle-là, le Magirev de Chimera, euh, qui, est, voilà, qui est quand même très dingue. J'adore, très dynamique comme carte, qui est très très cool, euh, mais on va être plutôt aux alentours, du coup, cette fois-ci, euh, pour elle, des 70 euros, 80 maximum pour du PC à 8. Ah, c'est pas si cher, en hein, final, hein, euh, donc... Euh... Non, qu'est-ce que je 70, 80, non, non, ça c'est avant. On est plutôt à 120, euh, 130, autant pour moi. Oh, autant pour moi. Ah, c'est quand même, oui, je me dis, c'est quand même niveau X, <rire> pas déconner. Mais voilà, guerre plus, guerre plus pour le coup. Voilà, donc ça, c'est à peu près toutes les cartes gradées. Euh, maintenant, on va s'atteler au futur envoi PCA, les amis. Et ça, c'est complètement dingue, parce que vraiment, il y, y a des petites purquilles que j'ai vraiment redécouvert. J'ai failli faire tout sauter de les cartes. Mais les voici nos euh, 27 cartes, voilà, ça sera dans les prochaines réceptions de PSA d'ici quelques mois, je ne sais pas quand exactement, mais sans doute en août, septembre, par là, donc abonnez-vous à la chaîne, on va avoir beaucoup de vidéos et que des bangers cette année. À commencer, voilà, alors toutes les cartes, je ne vais pas vous les sortir et tout, sont éligibles entre eux, donc il y en a qui vont avoir 9,5, à commencer par ces tortons, je suis quasi sûr, euh, et il y en a d'autres qui vont avoir entre 9, voilà, c'est du 9, du 9,5, il y en a une qui peut peut-être taper 10, je vais vous montrer ça quand même après. On a du coup Store Tank qui est incroyable, du coup de platine de base qui se met comme ça, on a un petit arc-en-ciel qui est juste fabuleux, c'est une carte de malade mental, voilà, elle est juste magnifique. Pas beaucoup d'holographisme parce que le Pokémon prend vraiment euh, beaucoup de place, mais euh, c'est complètement logique. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est banco. Après, on en a une autre qui est complètement dingue. Alors, si vous voyez des micro rayures et tout, en fait, c'est surtout le top lever. Mais j'ai pas envie de les sortir pour les abîmer tant que c'est pas gradé. De toute façon, PCA bonifiera tout ça et on les verra en réception, sans doute avec Nolan. Donc, on gueulera un bon coup à ce moment-là quand on verra du 9,5 et ça va, ça va être super. Mais euh, voilà, à commencer du coup par Sfarum. J'adore Sfarum comme Pokémon. Voilà, la forme de Jasmine m'a beaucoup marqué. Dans Earth Gold notamment. Mais j'adore. Ça, c'est super. Après, on a le Delcati, simple, efficace, Pokémon qui est incroyable, de toute manière, Delcati. On peut pas ne pas aimer ce Pokémon. C'est cool, hein, ça, c'est super. Voilà, je vous montre un peu l'état. Voilà, elle, des, des micro, micro, micro points blancs. Ça va jouer entre 9,5 et euh, 9. Simple, efficace. Pour elle, comparé, du coup, au Tortank, qui est, du coup, cette première carte, qui est vraiment pas mal du tout. Hein. Hop. Voilà, pour, euh, pour faire simple. Ni plus, euh, ni moins. Après, on a, du coup, du Gardevoir. Très réaliste, très très réaliste, je sais qu'elle, elle est très appréciée, et euh, je l'aime bien aussi. Mais c'est pas ma garde noire préférée, je préfère largement celle de Merveille Secrète dans son champ de fleurs. Allez, il faut quand même que je défende le bloc d'épée, hein. je peux pas m'en empêcher. Mais elle est, elle est super, elle est super cool. On continue avec Elix Print, simple et efficace. Pas, alors c'est pas des cartes que j'apprécie là forcément et tout, mais elles sont voilà, de très bonne qualité, très orageuses, dans les teintes très très vives notamment. Donc c'est cool, c'est très très cool de voir ça. Évidemment Là, c'est une carte master là, je trouve. Honnêtement, c'est fou. Euh, voilà, le Palkia qui, on va dire, est un peu entouré d'une aura spéciale. Là, on dirait qu'il souffre un peu, comme s'il avait la chaîne rouge autour de lui. Pokémon de la Team Galaxy, Pokémon du coup de Helio qu'on a là, juste ici. Et voilà, on est aux colonnes lance là. C'est l'endroit dans Diamant et Perle où ils apparaissent, c'est légendaire. Où il se passe des choses. Hein. Vraiment, c'est complètement dingue. Mais voilà, magnifique. J'ai pas le Dialga. Ah oui, je vous ai dit que je préférais pas le cas, j'ai pas le dialga. <rire> voilà. Et, euh... Ah, donc, continue, évidemment. Là, c'est toute la série platine, hein, vraiment. Voilà. Du Charcos, simple et efficace. Évidemment, je, je l'avais en PC à 9, mais au cas où, je le renvoie. C'est ton jamais. Pour un autre petit Shaimin, qui est magnifique. Et évidemment, on a son copain. On a son copain, voilà, on peut pas faire les deux. Euh, on peut pas, voilà, on peut pas avoir l'un sans l'autre, on veut dire. C'est le Shaimin, du coup, en forme. Euh, pas euh, gracilé, mais l'autre, j'ai planté. C'est la forme, la forme aérienne, je dirais. Euh, voilà, qui se déploie. Qui est magnifique! Nos deux petits Shaymin. Les couleurs de cette carte sont dingues. Attention, je m'arrête un petit peu dessus. Tac, tac, tac. Regardez-moi ce délire. La couleur est dingue, je trouve. Alors, ouais, la couleur du fond. On a un arc-en-ciel en fait qui se dessine carrément. Donc, c'est complètement fou. Oh, j'adore. Vraiment, j'adore. 
complètement dingue. Ah, celle-là, c'est la pire. Celle qui arrive, ça va contrebalancer avec ce qu'on ce qu vient de voir. Donc, attention, je vous la montre pendant deux secondes. 3, 2, 1, boom. Monaf Limit, une, deux. Voilà, merci, c'était tout. Et on passe tout de suite à une petite X en plus. Elle est juste là. Elle est complètement dingue. C'est Shaimin. C'est ma X préf, tout simplement, de tout platine. Voilà. Euh, ouais, ouais, la Rayquaza, la boîte sympa de Sincha, je sais, dans euh, Vainqueur Suprême, c'est quand même ma préférée, cette chaîne. Voilà. Donc, espérons un petit neuf, ça pourrait être super. Ouais, il y avait deux, trois petits défauts, quand même, euh, voilà, des, des points un peu plus prononcés. On a ce truc-là. Non, je pense que ça va être du 8, mais voilà. Il me faut. Il me la faut, de toute manière. Celle-là, par contre, c'est dinguerie. C'est complètement dinguerie parce que, en fait, c'est celle qui a euh, la meilleure qualité possible. Euh, je vais essayer de vous la sortir. Je vais vous la sortir, vous savez quoi. De toute façon, on est déjà à 20 minutes de vidéo, donc j'espère que vous n'êtes pas pressé. <rire> mais euh, elle, est, elle est complètement incroyable, cette carte. Alors, elle a une print line, certes, mais on a vu que les print lines, ça ne fonctionnait pas pour ne pas avoir 10. CF, ma page que j'ai tiré. <rire> euh, mais voilà, donc ça, elle est, elle est top. Et euh, je pense que ça peut taper du 9,5. Ça peut taper du 9,5 pour ce que c'est. Euh, parce qu'elle est complètement incroyable et c'est une petite shiny en plus du coup c'est euh, voilà SH5 donc c'est la shiny 5 de la série et Tilton est incroyable alors en jaune hop, je vais pas essayer de l'allumer et nickel on est bien allez un 9 et demi pour elle et je serai complètement refait en vrai ça serait complètement fou on continue après avec la série Rivo émergent parce que ça ne s'arrête pas jusqu'à ici et après j'ai une autre anecdote à vous raconter ah, je vous ai dit de vous installer hein, 21 minutes de vidéo et on n'est pas fini <rire> on n'a pas fini euh, on a du coup Star Canin qui est complètement incroyable dans la forêt il, il est bien il est magnifique je trouve on a toujours du coup un autre euh, musté flotte donc j'avais 8 en holo euh, bleed est-ce que je peux avoir du coup un 9 sans holo bleed on verra lequel je conserve je conserverai les deux quoi qu'il arrive on continue alors elle je veux qu'elle tape un 9 parce qu'elle est holo bleed c'est c'est Momartic du coup de Gladys en Olbit. Cette fois-ci, elle est complètement dingue. C'est. Voilà, s'il y en a une qui, <rire> qui tape un maximum, c'est elle. <rire> Parce qu'elle est... est trop dingue, c'est une de mes cartes. Bref. Évidemment, on continue avec Magirev du coup de Chimera. En plus, au cas où. Un Pikachu volant qui est dans un état extraordinaire, normalement. Euh... Donc ça, je suis plutôt content. Alors, les... les top loaders, par contre, ont grave vécu, je suis désolé. Mais bon, c'est pas les cartes les plus dingues. Et là, alors là, j'ai. Alors, Motisma Froid, Masterclass. Motisma, c'est Masterclass de base. Euh, J'avais celui-là et j'ai celui-là. Alors, celle-là, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Vous me croyez ou vous me croyez pas euh, Pas de souci, mais je suis quand même obligé de la raconter. Euh, en fait, je l'ai découvert dans mon grenier il n'y a pas si longtemps que ça. Il doit avoir un an maximum quand je j'étais allé. Donc, j'ai un grenier, en fait, chez moi, ça qui est bien. Et je sais qu'il y avait des cartes et tout, Pokémon. Et j'en avais découvert euh, pas mal qui avaient quand même une très très bonne qualité. Euh, donc j'ai classé dans mon classeur platine, tout ça, je me dis, ah, oh, j'avais du Jalga en rare, quand même des trucs, je me dis, ah, oh, j'avais de la reverse qui était complètement poncée, <rire> par exemple, mais j'avais des belles choses, et ça, c'est trop bien, et parmi ces belles choses, il y a une autre carte qui va être là-dedans, et je vais vous la montrer, c'est, voilà, c'est, j'espère qu'elle tape la meilleure note possible, il y avait ce choix de Pluton, qui était très bien conservé, parce que déjà mis dans une pochette, et à l'abri de tout genre, elle était vraiment en, euh, imaginons que vous avez un paquet de cartes, voilà, qui est comme ça, non protégé, et en fait, elle, elle était au milieu de tout, donc, elle était finalement bien protégée. Autant pour moi, ça a coupé surchauffe de la batterie des choses qui arrivent après 20 minutes de vidéo. Mais voilà, tout ça pour dire que euh, elle est clean, elle est vraiment, vraiment bien euh, pour ce que c'est. Et je serais heureux qu'elle tape PC à 9 après toutes ces années, au final, dans un grenier, mais quand même très bien protégé. Euh, ça serait une très, très belle revanche euh, sur la vie. Voilà, c'est la dernière carte du coup. De Rivo émergent, et on passe évidemment à la série que j'apprécie le moins sur Platine, mais vous l'apprécie, c'est celle qui coûte le plus en tout cas, euh, normalement, c'est Platine, vainqueur suprême, on a évidemment Brazegali, à commencer par, c'est voilà, les Pokémon de prédiction des meneurs de zone, je n'ai pas leur nom, je suis désolé. Euh, voilà, donc il est Holoblid ou Noël Frost, c'était toujours le même truc, on pouvait les avoir en Holoblid, et ça, Pff, quelle chance, quelle chance de les avoir, vraiment, je suis heureux, surtout que c'est, voilà, très bonne qualité. On continue évidemment avec le Karchakrok. Fabuleux, magnifique, puissant, tout ce qu'on veut. Euh, voilà, c'est pas le Karchakrok de Sincha, mais il est vraiment, il est vraiment balèze. C'est tout ce que j'adore. On continue évidemment. Alors là, cette carte Masterclass, évidemment, la, ra, la Raikwaza. Euh, la Raikwaza, pardon, de Sincha, elle est incroyable. Elle est incroyable en holographique. On dirait que le Pokémon est divin. On dirait qu'on est dans les cieux carrément. Et quoi là, il est là, il nous attend, tel Saint-Pierre. Mais lui, il va pas me donner les clés du paradis, non, non, non. <rire> il va nous donner une belle correction, voilà. Évidemment, Sincha, si vous ne la connaissez pas, déjà, c'est que vous avez complètement loupé des choses, et qu'elle ne vous a pas torturé pendant des nuits euh, tout entières, parce que cette personne est la maître de la ligue de Sino, voilà, c'est la boss absolue de la 4G, et autant vous dire que la gagner, 
ça a pris du temps. <rire> ça m'a pris du temps. Euh, mais voilà. Là bas c'est évidemment Craig Quadza, ça lui va très très bien, j'ai envie de vous dire, voilà, ils se comprendront bien tous les deux. On continue évidemment avec, du coup, le Régis Gigas, je crois qu'il s'appelle Croner, mais je suis pas sûr de son nom. Euh, en tout cas, c'est le père euh, du rival dans, euh, dans Platine, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça, ça peut se reconnaître avec euh, sa tête, évidemment. Voilà, il y, y a un peu une logique capillaire qui en émane, voilà. <rire> c'est logique, j'aime bien euh, le côté euh, violet, voilà, qui dégage du Régis Gigas, qui est très très cool. Régigas, qui est un Pokémon Masterclass de toute manière. On continue évidemment avec Etoraptor, voilà, du, dans le castle des combats. Magnifique. Ça, ça va très très bien. Pokémon très noble. Ça va avec la coupe, justement, euh, du meneur de zone juste ici. Magnifique. <rire> On sent que, voilà, là aussi, il hein, y a une certaine filiation capillaire qui va avec. Euh, moi, du coup, ce serait plutôt avec un Wat Wat, par exemple. Mais, euh, voilà, lui, c'est Etoraptor. Voilà. Chacun ses choix. <rire> bad. Évidemment, on en a une qui est complètement extraordinaire. Ce Arcanin qui est, qui, qui est délirant, en fait, je trouve, voilà, euh, en 3D, qui se jette euh, du, voilà, dans, un, dans une aura enflammée, qui est, qui est voilà, incroyable. Très, très joli. Euh, et il y a deux reverses que je vais envoyer, à commencer par ce Sablero. Alors ça c'est euh, voilà le problème c'est c'est pas la carte hein, c'est vraiment euh, la pochette qu'il y a qu en dedans donc ça c'est un petit sable héros du coup river ce qui était très bien et cette carte là que j'avais tirée en 2013 qui avait été conservée comme le pluton je me souviens l'avoir tirée et je l'ai retrouvée du coup évidemment et euh, elle, elle est vraiment bien je pense qu'elle peut taper son œuf et cet oiseau est incroyable ça c'est une rare les amis <rire> bienvenue dans platine quand même <rire> euh, donc c'est c'est incroyable donc que des belles choses en perspective, je vous les montre très très rapidement, voilà, pour le petit récap, rapidos, mais euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va être beau, ça va être beau ça sous PCA, ça va faire plaisir, faudrait peut-être qu'un jour que je me crée un autre décor pour vous proposer des vidéos spéciales platine, why not, ça, ça peut se débattre, il y avait les mangas, il y a les mangas aussi dans Jamon Perle Platine qui sont excellents d'ailleurs, je vous conseille de les lire, on va prendre beaucoup de choses si vous n'avez pas envie de faire les jeux, euh, mais voilà. Donc trop, 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 trop content en tout cas, en espérant que cette vidéo les amis vous a plu, que vous avez appris des choses, c'était un bonheur de parler, de parler platine là avec vous pendant plus d'une demi-heure, d'ici là, portez-vous bien, à très vite, euh, peace